हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू एम एस क्लासेज आज हम सेवेंथ क्लास साइंस एन के चैप्टर नंबर सेवनटीन फॉरेस्ट अवर लाइफ लाइन के क्वेश्चन एंड आंसर को डिस्कस करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन में हमसे कहा गया स्टूडेंट्स एक्सप्लेन हाउ एनिमल्स डरिंग इन द फॉरेस्ट हेल्प इट ग्रो एंड रीजनरेट इसका ये मतलब है स्टूडेंट्स के फॉरेस्ट में रहने वाले एनिमल्स किस तरह से फॉरेस्ट की मदद करते हैं ग्रो करने के लिए और नए प्लांट्स को जन्म देने के लिए इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं स्टूडेंट्स कि फॉरेस्ट में रहने वाले एनिमल्स किस तरह से फॉरेस्ट के लिए हेल्पफुल होते हैं यूजफुल होते हैं एनिमल्स डरिंग इन द फॉरेस्ट हेल्प इट ग्रो एंड रीजनरेट इन द फॉलोइंग वेज अब हम देखेंगे स्टूडेंट्स के फॉरेस्ट में रहने वाले एनिमल्स किस तरह से फॉरेस्ट को ग्रो करने में और रीजनरेट करने में हेल्प करते हैं फर्स्ट पॉइंट है वेस्ट ऑफ एनिमल्स एंड देयर डेड बॉडीज व्हेन डीकम्पोज इन टू द सॉइल एक्ट एज मेन्योर इसका ये मतलब है स्टूडेंट्स कि एनिमल्स का वेस्ट और एनिमल्स की डेड बॉडीज जब ये सड़ जाती है यानी कि डीकम्पोज हो जाती है तो ये सॉयल में मिट्टी में मेन्योर का काम करती है और इस मेन्योर में बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो प्लांट्स की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छे होते हैं सेकेंड पॉइंट है एनिमल्स हेल्प इन डिस्पर्जिंग द सीड्स ऑफ द प्लांट्स इसका ये मतलब है स्टूडेंट्स कि प्लांट्स के जो सीड्स होते हैं ये सीड्स एनिमल्स की बॉडीज के साथ चिपक जाते हैं और एनिमल्स के साथ फॉरेस्ट में अलग अलग जगहों पर पहुंच जाते हैं इससे यह बेनिफिट होता है कि फॉरेस्ट में हर जगह पर अलग अलग तरह के प्लांट्स ग्रो करते हैं थर्ड पॉइंट है माइक्रो ऑर्गेनिज्म कन्वर्ट डेड प्लांट्स एंड रीव्स इनटू ह्यूमस व्हिच इज रिच इन न्यूट्रिएंट्स एंड बेनिफिशियल फॉर प्लांट्स इसका यह मतलब है स्टूडेंट्स कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म डेड प्लांट्स एंड रीव्स को ह्यूमस में कन्वर्ट कर देते हैं और ये ह्यूमस न्यूट्रिय से भरी होती है और ये ह्यूमस प्लांट्स के लिए बहुत बेनिफिशियल होती है बहुत यूजफुल होती है क्योंकि ह्यूमस से प्लांट्स को बहुत सारे न्यूट्रिय मिलते हैं सेकेंड क्वेश्चन में हमसे कहा गया स्टूडेंट्स एक्सप्लेन हाउ फॉरेस्ट प्रिवेंट फ्लड्स यहां पर हमें यह बताना है स्टूडेंट्स के फॉरेस्ट किस तरह से फ्लड्स यानी के बाढ़ को रोकते हैं तो इसका आंसर है फॉरेस्ट आर नेचुरल एब्जॉर्बर ऑफ रेन वॉटर इसका यह मतलब है स्टूडेंट्स के फॉरेस्ट रेन वॉटर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं दे अलाउ रेन वॉटर टू सीप थ्रू इसका यह मतलब है स्टूडेंट्स के फॉरेस्ट में जो रेन वॉटर होता है वो जमीन के नीचे चला जाता है The trees present in the forests prevent the rain from directly hitting the ground. इसका यह मतलब है स्टूडेंट्स के फॉरेस्ट में ट्रीज होते हैं और इन ट्रीज की वजह से जो रेन वॉटर होता है वो डायरेक्ट ग्राउंड को हिट नहीं कर पाता है रेन वॉटर हिट्स द ग्राउंड स्लोरी इन फॉरेस्ट इसका यह मतलब है स्टूडेंट्स के फॉरेस्ट में जो रेन वॉटर होता है वो धीरे धीरे जमीन को हिट करता है यानी कि धीरे धीरे जमीन पर गिरता है हेंस ट्रीज इन द फॉरेस्ट स्लो डाउन द मूवमेंट ऑफ रनिंग वॉटर एंड दस हेल्प इन प्रिवेंटिंग फ्लड इसका यह मतलब स्टूडेंट्स के फॉरेस्ट में जो ट्रीज होते हैं ये पानी की मूवमेंट को स्लो कर देते हैं यानी फॉरेस्ट में ट्रीज की वजह से पानी ज्यादा स्पीड से नहीं बह पाता है तो इस तरह से फॉरेस्ट फ्लड यानी के बाढ़ को रोकते हैं थर्ड क्वेश्चन में हमसे कहा गया स्टूडेंट्स वट आर डी कम्पोजर्स यानी के डी कम्पोजर्स क्या होते हैं नेम एनी टू ऑफ देम हमें दो डी कम्पोजर्स के नाम बताने हैं वट टू दे डू इन द फॉरेस्ट और हमें यह भी बताना है कि डी कम्पोजर्स का काम क्या होता है तो इसका आंसर है स्टूडेंट्स द माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच कन्वर्ट द डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स टू ह्यूमस आर नोन एज डी कम्पोजर्स इसका यह मतलब है स्टूडेंट्स कि ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो डेड प्लांट्स और डेड एनिमल्स को ह्यूमस में कन्वर्ट करते हैं ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम डी कम्पोजर्स कहते हैं बैक्टीरिया एंड फंगी आर डी कम्पोजर्स यानी के बैक्टीरिया और फंगी डी कम्पोजर्स होते हैं डी कम्पोजर्स फीड अपॉन द डेड ऑर्गेनिज्म एंड कन्वर्ट दैम इन टू ह्यूमस विच प्रोवाइड न्यूट्रिय टू प्लांट्स इसका यह मतलब है स्टूडेंट्स कि डी कम्पोजर्स डेड ऑर्गेनिज्म से अपना खाना हासिल करते हैं और इन डेड ऑर्गेनिज्म को ह्यूमस में कन्वर्ट कर देते हैं 
और ये ह्यूमस प्लांट्स की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छी होती है क्योंकि ह्यूमस में प्लांट्स के लिए बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं फोर्थ क्वेश्चन में हमसे कहा गया स्टूडेंट्स एक्सप्लेन द रोल ऑफ फॉरेस्ट इन मेंटेनिंग द बैलेंस बिटवीन ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमोस्फेयर हमें यहां पर यह बताना है स्टूडेंट्स कि एटमोसफेयर में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के बैलेंस को फॉरेस्ट यानी कि जंगल किस तरह से मेंटेन करते हैं तो इसका आंसर है स्टूडेंट्स फॉरेस्ट्स आर कॉल्ड द ग्रीन लंग्स यानी कि फॉरेस्ट्स को ग्रीन लंग्स भी कहा जाता है दिस इज बिकॉज प्लांट्स इन फॉरेस्ट रिलीज ऑक्सीजन थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड हेल्प इन प्रोवाइडिंग ऑक्सीजन टू एनिमल्स फॉर रेस्पिरेशन इसका यह मतलब है स्टूडेंट्स कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के दौरान प्लांट्स ऑक्सीजन रिलीज करते हैं और ये ऑक्सीजन एनिमल्स के द्वारा रेस्पिरेशन प्रोसेस के लिए यूज की जाती है प्लांट्स कंज्यूम कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज बाय द एनिमल्स इसका यह मतलब है स्टूडेंट्स कि एनिमल्स जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं ये कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स के द्वारा कंज्यूम की जाती है यानी प्लांट्स के द्वारा यूज की जाती है इन दिस वे प्लांट्स हेल्प इन मेंटेनिंग द बैलेंस बिटवीन ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमोस्फेयर तो इस तरह से प्लांट्स एटमोस्फेयर में जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड होती है इनके बैलेंस को मेंटेन करके रखते हैं फिफ्थ क्वेश्चन में हमसे कहा गया स्टूडेंट्स एक्सप्लेन व्हाई देयर इज नो वेस्ट इन अ फॉरेस्ट यानी कि हमें यह बताना है स्टूडेंट्स कि फॉरेस्ट में कोई भी चीज वेस्ट नहीं होती है हर चीज का यूज हो जाता है तो इसके आंसर में हम लिखेंगे देयर इज नो वेस्ट इन फॉरेस्ट बिकॉज द माइक्रो ऑर्गेनिजम प्रेजेंट इन द सोयल कन्वर्ट ऑल द बॉडी वेस्ट जनरेटेड बाय द एनिमल्स एंड द डेड बॉडीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इन टू ह्यूमस विच इज यूज बाय प्लांट्स इसका यह मतलब है स्टूडेंट्स के फॉरेस्ट में कोई भी चीज वेस्ट नहीं होती है क्योंकि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम होते हैं ये एनिमल्स के वेस्ट को ह्यूमस में कन्वर्ट कर देते हैं और प्लांट्स एंड एनिमल्स की डेड बॉडीज को भी ह्यूमस में कन्वर्ट कर देते हैं और ये ह्यूमस प्लांट्स के द्वारा यूज की जाती है क्योंकि ह्यूमस में बहुत सारे न्यूट्रियट्स होते हैं और ये न्यूट्रियट्स प्लांट्स की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छे होते हैं सिक्स क्वेश्चन में हमसे कहा गया स्टूडेंट्स लिस्ट फाइव प्रोडक्ट्स वी गेट फ्रॉम फॉरेस्ट यानी कि हमें फॉरेस्ट से मिलने वाली पांच चीजों के नाम बताने हैं तो अब हम देखेंगे स्टूडेंट्स के फॉरेस्ट से हमें क्या क्या मिलता है वुड यानी कि लकड़ी मेडिसिन यानी कि दवाइयां वैक्स स्पाइसेस यानी कि मसाले और हनी ये सभी चीजें हमें फॉरेस्ट से मिलती हैं सेवेंथ क्वेश्चन में हमसे कहा गया स्टूडेंट्स फिल इन द ब्लैंक्स इस क्वेश्चन में हमें कुछ ब्लैंक स्पेसेस दिए गए हैं जिन्हें हमें फिल करना है ए पार्ट में हमें दिया गया है द इंसेक्ट्स बटरफ्लाईज हनी बीज एंड बर्ड्स हेल्प इन फ्लावरिंग प्लांट्स इन डैश इसका ये मतलब है स्टूडेंट्स के इंसेक्ट्स बटरफ्लाईज हनी बीज एंड बर्ड्स फ्लावरिंग प्लांट्स में किस चीज में हेल्प करते हैं तो इसका सही आंसर है पोलिनेशन यानी के इंसेक्ट्स बटरफ्लाईज हनी बीज एंड बर्ड्स फ्लावरिंग प्लांट्स में पोलिनेशन में हेल्प करते हैं पोलिनेशन के बारे में हमने आपको रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स चैप्टर की वीडियो में समझाया था स्टूडेंट्स आप उस वीडियो में पोलिनेशन के बारे में समझ सकते हैं बी पार्ट में हमसे कहा गया स्टूडेंट्स अ फॉरेस्ट इज अ प्योरिफायर ऑफ डैश एंड डैश यानी कि फॉरेस्ट कौन सी दो चीजों को प्योरिफाई करता है तो इसका सही आंसर है एयर एंड वाटर तो यहां पर आप लिखेंगे एयर और यहां पर आप लिखेंगे वाटर इसका यह मतलब है स्टूडेंट्स कि फॉरेस्ट हमें साफ हवा और साफ पानी प्रोवाइड करते हैं याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि फॉरेस्ट से ऑक्सीजन रिलीज होती है जिससे कि यह हवा को प्योरीफाई करता है और जो रेन वाटर होता है यह फॉरेस्ट में जमीन के नीचे चला जाता है यानी कि फॉरेस्ट हमें पीने के लिए साफ पानी भी अवेलेबल कराता है यानी कि फॉरेस्ट वाटर का भी प्योरीफायर होता है सी पार्ट में हमें दिया गया है हर्ब्स फॉर्म द डैश लेयर इन द फॉरेस्ट यानी कि जो हर्ब्स यानी कि जड़ी बूटियां होती हैं, ये फॉरेस्ट में कौन सी लेयर बनाती हैं? याद रखिएगा स्टूडेंट्स के हर्ब्स को जड़ी बूटियां भी कहते हैं ये छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं जो एज अ मेडिसिन यूज किए जाते हैं और ये फॉरेस्ट में ग्राउंड लेयर बनाती हैं। तो यहां पर आप लिखेंगे ग्राउंड डी पार्ट में हमें दिया गया है द डिकेइंग लीव्स एंड एनिमल्स ड्रॉपिंग इन अ फॉरेस्ट एंड रिच द डैश 
इसका ये मतलब है स्टूडेंट्स कि फॉरेस्ट में जो सड़ी हुई पत्तियां होती हैं और जो डेड बॉडीज ऑफ एनिमल्स होती हैं ये किस चीज को न्यूट्रिएंट से भर देते हैं तो इसका सही आंसर है सोयल तो यहां पर आप लिखेंगे सोयल याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि फॉरेस्ट में डेड प्लांट्स और डेड एनिमल्स सॉयल को एनरिच कर देते हैं यानी कि सॉयल को न्यूट्रिएंट से भर देते हैं एट क्वेश्चन में हमसे कहा गया स्टूडेंट्स वाई शुड वी वरी अबाउट द कंडीशन एंड इश्यूज रिलेटेड टू फॉरेस्ट फार फ्रॉम अस इसका ये मतलब है स्टूडेंट्स कि हमें फॉरेस्ट की कंडीशन और इश्यूज के बारे में फिक्र क्यों करनी चाहिए चिंता क्यों करनी चाहिए इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर फॉरेस्ट के साथ कोई प्रॉब्लम होती है तो उससे हमें क्या फर्क पड़ता है वी शुड वरी अबाउट फॉरेस्ट फॉर द फॉलोइंग रीजन अब हम वो रीजन देखेंगे वो कारण देखेंगे जिनकी वजह से हमें फॉरेस्ट की चिंता करनी चाहिए तो फर्स्ट रीजन है डिप्रेशन ऑफ फॉरेस्ट रिजल्ट इन सोयल इरोजन इसका ये मतलब है स्टूडेंट्स कि अगर फॉरेस्ट में कमी आएगी तो सोयल इरोजन होगा और सोयल इरोजन होना अच्छी बात नहीं होती है सेकेंड पॉइंट है इन द एबसेंस ऑफ फॉरेस्ट द एनिमल्स विल नॉट गेट फूड एंड शेल्टर इसका ये मतलब है स्टूडेंट्स कि अगर फॉरेस्ट नहीं रहेंगे तो ना तो एनिमल्स को खाने को मिलेगा और ना रहने की जगह मिलेगी थर्ड पॉइंट है वुड फ्रूट्स एंड मेडिसिन विल नॉट बी अवेलेबल इन द एबसेंस ऑफ फॉरेस्ट इसका ये मतलब है स्टूडेंट्स कि अगर फॉरेस्ट नहीं होंगे तो हमें ना तो लकड़ी मिलेगी ना फ्रूट्स मिलेंगे और ना मेडिसिन मिलेंगी क्योंकि ये सभी चीजें हमें फॉरेस्ट से मिलती हैं फोर्थ पॉइंट है इफ वी कट फॉरेस्ट द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमोस्फेयर विल इंक्रीज इसका ये मतलब है स्टूडेंट्स कि अगर हम फॉरेस्ट को काटते हैं तो एटमोसफेयर में कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी बढ़ जाएगी और अगर एटमोसफेयर में कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी बढ़ती है तो ये सभी के लिए बहुत खराब होगा नाइन्थ क्वेश्चन में हमसे कहा गया स्टूडेंट्स एक्सप्लेन Why there is a need of variety of animals and plants in a forest? यानी कि हमें यह बताना है कि forest में अलग अलग variety के animals और अलग अलग variety के plants का होना क्यों जरूरी होता है Plants and animals are needed in a forest to maintain the balance of nature. इसका यह मतलब है students कि nature का balance बनाए रखने के लिए forest में plants और animals की जरूरत होती है In a forest, plants produce energy which is consumed by herbivorous animals. इसका यह मतलब है स्टूडेंट्स के प्लांट्स एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं यानी के खाना बनाते हैं और हर्बिवोरस एनिमल्स यानी के शाकाहारी जानवर इन प्लांट्स को और इनके प्रोडक्ट्स को खाते हैं हर्बिवोरस एनिमल्स आर ईटन अप बाय कार्निवोरस इसका यह मतलब है स्टूडेंट्स के कार्निवोरस एनिमल्स हर्बिवोरस एनिमल्स को खाते हैं यानी के मांसाहारी जानवर शाकाहारी जानवरों को खाते हैं इसे हम ऐसे भी याद रख सकते हैं स्टूडेंट्स कि अगर हम फॉरेस्ट में से प्लांट्स को हटा देते हैं तो हर्बिवोरस को खाने के लिए कुछ नहीं मिलेगा और हर्बिवोरस मर जाएंगे और अगर हर्बिवोरस नहीं होंगे तो कार्निवोरस एनिमल्स को भी खाने को कुछ नहीं मिलेगा तो कार्निवोरस एनिमल्स भी मर जाएंगे और मान लीजिए कि अगर कार्निवोरस एनिमल्स नहीं होते हैं तो हर्बिवोरस एनिमल्स की क्वांटिटी बढ़ती जाएगी और वो प्लांट्स को खाकर खत्म कर देंगे इसीलिए फॉरेस्ट में हर प्रकार के एनिमल्स और हर प्रकार के प्लांट्स का होना जरूरी है ताकि नेचर का बैलेंस बना रहे एवरी पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट इज डिपेंडेंट ऑन दी अदर पार्ट यानी कि फॉरेस्ट में सभी एक दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं सभी एक दूसरे पर निर्भर होते हैं If we remove one part, say trees, all other parts would be affected. इसका यह मतलब है स्टूडेंट्स कि अगर हम फॉरेस्ट में से एक पार्ट को हटा देते हैं मान लीजिए हम ट्रीज को हटा देते हैं तो बाकी सभी पार्ट पर इसका प्रभाव पड़ेगा क्योंकि अगर ट्रीज नहीं होंगे अगर प्लांट्स नहीं होंगे तो हर्बिवोरस एनिमल्स को खाने को नहीं मिलेगा और वो मर जाएंगे और अगर हर्बिवोरस एनिमल्स मर जाएंगे तो कार्निवोरस एनिमल्स को भी खाने को कुछ नहीं मिलेगा और वो भी मर जाएंगे इसीलिए फॉरेस्ट में हर वैरायटी के प्लांट्स और हर वैरायटी के एनिमल्स का होना जरूरी होता है ताकि नेचर का बैलेंस बना रहे टेंथ क्वेश्चन में हमसे कहा गया स्टूडेंट्स इन फिगर 17.15 पॉइंट वन फाइव द आर्टिस्ट हैज फॉरगोटन टू पुट द लेबल्स एंड डायरेक्शंस ऑन द एरोज मार्क द डायरेक्शन ऑन द एरोज एंड लेबल द डायग्राम यूजिंग द फॉलोइंग लेबल्स इसका यह मतलब है स्टूडेंट्स के इस फिगर में आर्टिस्ट लेबलिंग करना और डायरेक्शंस को एरोस के साथ दिखाना भूल गया है 
और हमसे ये कहा गया है कि हमें इस फिगर में लेबलिंग करनी है और डायरेक्शन को एरोस के साथ दिखाना है और हमें इस फिगर में क्लाउड्स रेन एटमोसफेयर कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन प्लांट्स एनिमल्स सोयल रूट्स एंड वाटर टेबल को शो करना है यानी के लेबल करना है आप अपनी साइंस एनसीआर बुक में इस डायग्राम को देख सकते हैं अब हमें इस फिगर को लेबल करना है तो यहां पर आप लिखेंगे एटमोसफेयर यहां पर आप लिखेंगे क्लाउड्स और क्लाउड्स से रेन होती है तो यहां पर आप लिखेंगे रेन इस एरो से हमने ये दिखाया स्टूडेंट्स कि प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं इस एरो से हमने ये दिखाया स्टूडेंट्स कि प्लांट्स ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं यानी कि बाहर की तरफ छोड़ते हैं एनिमल्स कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं और ये कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स के द्वारा एब्जॉर्ब की जाती है यहां पर आप सोयल को दिखाएंगे यहां पर प्लांट्स की रूट्स हैं और यहां पर वॉटर टेबल है इस एरो से हमने ये दिखाया स्टूडेंट्स कि यहां पर जो वाटर होता है ये रूट्स के द्वारा एब्जॉर्ब किया जाता है इलेवेंथ क्वेश्चन में हमें दिया गया स्टूडेंट्स वेच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉरेस्ट प्रोडक्ट यहां पर हमें चार ऑप्शंस दिए गए हैं और हमें यह बताना है कि इनमें से कौन सा प्रोडक्ट फॉरेस्ट से नहीं मिलता है तो फर्स्ट ऑप्शन है गम सेकेंड ऑप्शन है प्लाईवुड थर्ड ऑप्शन है सीलिंग वैक्स और फोर्थ ऑप्शन है कैरोसिन याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि कैरोसिन हमें फॉरेस्ट से नहीं मिलता है तो यहां पर सही आंसर है ऑप्शन फोर कैरोसिन ट्वेल्थ क्वेश्चन में हमसे कहा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट इस क्वेश्चन में हमें चार स्टेटमेंट्स दी गई है स्टूडेंट्स और हमें बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट गलत है यानी कि इनकरेक्ट है तो पहली स्टेटमेंट है फॉरेस्ट प्रोटेक्ट द सोयल फ्रॉम एरोजन यानी कि फॉरेस्ट सोयल को एरोजन से बचाते हैं तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही स्टेटमेंट है स्टूडेंट्स सेकंड स्टेटमेंट है प्लांट्स एंड एनिमल्स इन अ फॉरेस्ट आर नॉट डिपेंडेंट ऑन वन अनदर इसका ये मतलब है कि फॉरेस्ट में प्लांट्स और एनिमल्स एक दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं होते यानी एक दूसरे पर निर्भर नहीं होते ये स्टेटमेंट गलत स्टेटमेंट है स्टूडेंट्स याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि फॉरेस्ट में प्लांट्स और एनिमल्स एक दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं यानी कि एक दूसरे पर निर्भर होते हैं थर्ड स्टेटमेंट है फॉरेस्ट इन्फ्लुएंस द क्लाइमेट एंड वाटर साइकिल यानी कि फॉरेस्ट क्लाइमेट और वाटर साइकिल को प्रभावित करते हैं ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही स्टेटमेंट है स्टूडेंट्स फोर्थ स्टेटमेंट है सोयल हेल्प फॉरेस्ट टू ग्रो एंड रीजनरेट इसका ये मतलब है स्टूडेंट्स कि सोयल फॉरेस्ट को ग्रो करने में और नए प्लांट्स को जन्म देने में मदद करती है तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही स्टेटमेंट है स्टूडेंट्स हमें ये बताना था स्टूडेंट्स कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट गलत है यानी कि इनकरेक्ट है तो यहां पर सही ऑप्शन है ऑप्शन टू प्लांट्स एंड एनिमल्स इन अ फॉरेस्ट आर नॉट डिपेंडेंट ऑन वन अनदर यानी कि फॉरेस्ट में प्लांट्स और एनिमल्स एक दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं होते हैं एक दूसरे पर निर्भर नहीं होते हैं यह स्टेटमेंट गलत स्टेटमेंट है थर्टींथ क्वेश्चन में हमसे कहा गया स्टूडेंट्स माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एक्ट अपॉन द डेड प्लांट्स टू प्रोड्यूस ऑप्शन वन है सैंड ऑप्शन टू है मशरूम्स ऑप्शन थ्री है ह्यूमस और ऑप्शन फोर है वुड इसका यह मतलब है स्टूडेंट्स कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डेड प्लांट्स पर एक्ट करके क्या प्रोड्यूस करते हैं क्या ये सेंट प्रोड्यूस करते हैं या मशरूम्स प्रोड्यूस करते हैं या ह्यूमस प्रोड्यूस करते हैं या वुड प्रोड्यूस करते हैं याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डेड प्लांट्स को ह्यूमस में कन्वर्ट कर देते हैं तो यहां पर सही आंसर है ऑप्शन थ्री ह्यूमस आई होप स्टूडेंट्स आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए थैंक यू